A paz do Senhor Jesus. Segunda-feira, 9 de setembro Glória a Deus. de 2024. Mais um dia, Jesus. Gratidão, né, meu Deus? Gratidão, papai. Gratidão, Jesus. Gratidão, Espírito Santo. Obrigado, meu Deus, por nossa casa, por nossa vida, por nossa veste, por nossa alimentação, Aleluia, Jesus. por nossas famílias por nossa saúde, pelo seu cuidado, porque na hora da angústia eu só tenho você, eu só tenho o Senhor e o Senhor sempre tem me atendido. Então, meu Deus, gratidão por tudo. Gratidão por cada um que está do outro lado, né, desse vídeo, desse telefone ou de uma TV assistindo o nosso vídeo de oração. Gratidão a vocês também. Eu creio que são mandados por Deus para a nossa vida. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva agora, deixa o like, comente, compartilhe os nossos vídeos, não saia sem escrever algo, nem que seja glória a Deus. Deus é bom, pronto, né? Glória a Jesus, aleluia Jesus. E <coughs> meu nome é Eliane. E esse... É o nosso canal no YouTube. Histórias de uma Bisa Nova. Já estamos quase fazendo seis anos. Oh, glória. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Estamos aqui. E se ainda estamos aqui, é porque o Senhor nos sustentou. Aleluia, Jesus. O Senhor tem cuidado de nós, não é verdade? É, hoje eu senti de falar sobre o trabalho. É para mim, é para você. Aleluia. Sobre as reclamações que nós temos sempre na vida, sobre o trabalho. O que você acha que Deus fala conosco sobre trabalhar, sobre o trabalho? E eu vou ler sobre isso. Hoje uma pessoa me procurou e disse, olha, Deus tem te usado tanto para falar comigo, pra... tem dia que parece que o culto é todo feito para mim. E... Glória a Deus. Não é? E eu disse, amém, irmã. É bom. Você sabia que é muito bom. Quando alguém vem, alguém que te assiste, que te ouve, vem do outro lado e diz, isso é uma gota de amor, é um ânimo, não é, para você? É aquilo que eu digo sempre. Uma palavra que ela é bendita, ela cai muito bem ao ouvido, o coração, a mente de quem escuta. Assim também é aquilo que se diz. Quando não se tem o que falar, fala qualquer coisa para machucar magoar. o coração, para magoar alguém. Faça isso não, se não tiver nada para dizer, se cale, fique calado, escute mais e diga menos. Porque muitas vezes uma palavra machuca, né? Louvado seja Deus. Deus bendito e de poder e glória, Pai Celestial. Aleluia, Jesus. Perdão, Jesus, pelos meus pensamentos, palavras, atos, minha murmuração, meus incontentamentos. Perdão por tudo, Pai. E mais uma vez eu peço, em nome de Jesus, que eu diminua. E o Senhor cresça em minha vida, operando milagres e maravilhas. Estou aqui, meu Deus, e peço a Ti que faça-se presente, se faça presente. Pai, Filho e Espírito Santo, aqui nesta nossa sala, Aleluia. nesse ambiente que eu ofereci para Ti. Se faça presente, meu Deus, operando milagres e maravilhas ouvindo né, a nossa petição, escutando o nosso cântico e respondendo né, a nossa oração, como o Senhor já tem feito. Mas é tudo conforme o teu querer e a tua vontade. Quem sou eu né, para dizer o que o Senhor deve fazer? Eu tenho que ser humilde também para saber pedir. Então, humildemente, eu estou aqui né, para dizer para ti, Jesus, que agora eu vou ler o Salmo 91. E que cada palavra grave no coração e na mente do meu irmão que vai escutar do outro lado. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, 
a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel, não temerás espanto noturno, nem seta que foi de dia. Nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão a teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também o livrar o ei. Poluei de um alto retiro, porque conheceu o meu nome, ele me invocará. E eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrarei. Glorificarei, dar-lhe abundância de Deus e lhe mostrarei a minha salvação. Louvado e engrandecido seja Deus. O primeiro livro da Bíblia, né? É Gênesis. Aqui no verso 3, no... no no capítulo 3 e no verso 19 diz assim, No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste for tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então, a ordenância de Deus para eu e você é que trabalhemos. Enquanto a gente pode, a gente tem que trabalhar. Quando a gente não pode mais, tem aí a justiça, né? Que a gente recebe o aposento, alguma coisa, né? Ou mesmo quando a gente fica assim, como o Jorge ficou, é, com invalidez, porque ele perdeu ali o funcionamento dos rins, ele tem uma aposentadoria, não é verdade? Eu creio que Deus, ele tem... Cuidado de tudo em nossas vidas. Mas o um mandato que Deus nos faz é que devemos trabalhar para sobreviver. <risos> Glória a Deus. Eu vou ler também Filipenses 2, 14 e 15. Deixa eu ver onde é que está. Aleluia. Fazei todas as coisas sem murmuração, sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpa, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida. Glória a Deus e perversa. perversa. É, per Versa, entre a qual resplandeceis como outros no mundo. Pois é. é, quando eu estiver trabalhando, como eu tirei essa palavra para ler sobre o trabalho, eu vou falar isso aqui. Quantas pessoas você conhece que diz assim, às vezes não tem nenhuma semana de trabalho. Poxa, você viu aquela baixinha? Ela tá com aquela outra, com certeza estão falando de mim. Que é, olha, está me criticando. Ou então, poxa vida, eu tô fazendo hoje mais do que é para mim fazer. E o que é para você fazer? Se você está trabalhando, você tem que trabalhar e de preferência fazer o melhor, né? Sem murmuração. Sabe por quê? Porque você, você é diferente para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, incul, inculpáveis, 
inculpáveis no meio de uma geração corrompida. Você não é igual aos outros. Então, haja diferente. Né? A cada dia se põe-se põe -se melhor. E perversa, entre a qual resplandeceis como outros no mundo. Não é? Glória a Deus. Romanos 9, 20. Mas o homem, quem és tu, que a Deus replicas, porventura a coisa formada dirá ao que a formou, porque me fizeste assim? Entendeu? Quer dizer, como é que eu posso dizer a Deus, né? Esse não é o emprego que eu queria, essa não é a vida que eu queria. Eu estou reclamando com o meu Criador, da pessoa que eu sou. Então isso são murmurações. Há pessoas, há pessoas que não duram no emprego. Aí é outra coisa. São pessoas condenadas a um espírito maligno que impedem da pessoa crescer naquele emprego. Tipo assim, a pessoa muitas vezes não chega nem a terminar a experiência. Do nada. Outras pessoas ali que fez algo errado fica. E aquela pessoa é mandada embora. Exatamente. Não é? E ela fica com aquilo pessoa, na cabeça. Né? Ela diz, meu Deus, eu tinha certeza que esse era o emprego que eu queria. O que aconteceu comigo? Isso é uma coisa maligna. É espiritual. E isso cai por terra. Aleluia, Jesus. E isso cai por terra. Quando uma pessoa jejuar e orar, ou você mesmo, que tenha acontecido isso com você, jejuar e orar, faça isso de preferência madrugada, não é que madrugada Deus vai te ouvir melhor, mas você consegue Exatamente. entrar em contato melhor, Eu sem zoada, né? sem, sabe, sem bagunça. Mas aí não é o caso que eu estou falando. Há pessoas que entram no emprego. Pessoas da sua família, preste atenção. Não vá longe, não. Mas menino, não dá um mês. Ah, isso não é emprego para mim, não. Não, eu vou sair de lá. Aqui não dá fé. Não tem? Diga aí nos comentários se eu estou errado. Ah, não. Oxi. Mandou lavar os copos hoje. Não, eu não entrei lá para barrer, né? Hoje mandou lavar os copos. Mas menino, pelo amor de Cristo, Valeu, pare de isso, resmungar, tiver, né? pare de reclamar. Você imagina quantos no mundo estão desempregados e queriam o teu emprego? Você imagina quantos tem desempregado e queria teu serviço? A dona da loja toda poderosa. Pois ela é a dona. E você tá lá para obedecer. Deve ter lutado para chegar nesse cargo. Pois, né? você imagina quantas ela passou? Quantas coisas ela passou para ela, hoje ela ser dona? Então é disso que eu estou falando. Vamos cantar um louvor? Pessoas Trezent... visa, deu sucesso, mas não deu processo. Pois é, 302. Não murmures. É, comece, meu irmão, minha irmã, a orar. Sabe, quando vier qualquer coisa, disse eu te repreendo em nome de Jesus. Vem aquele pensamento que fulano tá falando de você, que se crano, que o patrão tá isso, tá aquilo, que ele só quer ser o maioral. Menino, mas não tem coisa que a oração não dê jeito. Deus escuta e cai por terra toda cilada do cão Aleluia. que tiver em volta de você. Toda a torcida de venda, tudo, 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 tudo cai por terra. Aleluia, Jesus. Sabe? Cai por terra. E não tem trabalho bom que não tenha pessoas que se levantam contra Muito você. Bem, Porque a palavra de Deus diz o quê? E no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Não é verdade, meu povo? Então a palavra de Deus é essa hoje sobre trabalho. Vamos agradecer mais e reclamar menos. Por quê? Oh, meu Deus, muito obrigado pelo nosso emprego. Não é só para você, não. Quando a, a palavra vem, cai para mim também. É para mim também, eu também resmungo, eu também reclamo, eu também queria mais do que o que eu tenho. E por aí vai, é assim. Glória a Deus. No mundo murmura-se tanto, entre os que cristão dizem ser. 
Em vez de louvores a prantos, fraqueza em lugar de poder, murmuram assim no deserto. Em mar Israel murmurou, ó oh, não vi que Deus está perto, jamais seu auxílio negou. Em vez de murmurar e cantar Um hino de louvor a Deus Jesus quer te dar vida santa Qual noiva levar-te pros céus Tu vives, irmão, murmurando Tal qual um escravo do mal se Deus a tua fé está provando, tu não tens razão para tal. Deus castiga aquele a quem ama, de ti também não se esqueceu. Qual pai amoroso te chama e cuida assim do que é seu. Em vez de murmurar e cantar um hino de louvor a Deus, Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te pro céu. E mesmo se as ondas fugirem no revolto e bravo e o mar, os céus poderá vezes se abrirem se um hino tua alma cantar, não tem mais ciladas nem morte, pra cima tu deves olhar, o leme segura bem forte, até o céu a luz raiar, em vez de murmurar e cantar, um hino de louvor a Deus, Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para os céus? Se um hino cantar tu puderes, nas horas de grande aflição, então voará se quiseres, até a celeste mansão. Nem nas asas da águia levado, bem perto do mar de cristal, e por fim tão libertado, a terra chega celestial, em vez de murmurar e cantar, um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para o céu. Glória a Deus, aleluia. 205. Grande Deus, graça, tua graça nos basta. E outra coisa, o emprego, foi ainda falando de serviço, né? Do trabalho. Se tu trabalha sentada, Dá muitos problemas. Dá problema na coluna, dá inchaço nas pernas. Se é só em pé, também dá problema. Não tem trabalho bom. Oh, o que Jesus. é bom é no dia de receber. Aleluia. Jesus. Né? Glória a Deus. A graça de Deus revelada Em Cristo Jesus, meu Senhor Ao mundo perdido é dada por Deus de infinito favor, graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus, aleluia, graça, glória a Deus, graça, glória a Deus, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus é mais doce Do que ver bens terrestres daqui Em gozo meu choro tornou-se Correndo sua graça pra mim 
Grasa, grasa, a mi basta graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Mais alto que nuvens celestes, mais fundo que o profundo mar. A fonte da vida fizeste, na qual nós podemos fartar. Oh, glória, graça, aleluia, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus hoje prova, tu que vives na perdição, pois Ele te salva, renova, também limpa teu coração. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, graça eu achei em Jesus. Aleluia, Jesus. Olha o passarinho cantando mais nós. Meu Deus, isso é tão glorioso. Quando eu comecei a orar, o passarinho começou a cantar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Enquanto o passarinho louva, né? Adora a Deus. Muitos não querem saber de ti, meu Deus. Oh, meu Deus. Misericórdia, Jesus. Louvado e engrandecido seja Deus. Pai, eu estou aqui, meu Deus. Eu quero pedir pelos meus irmãos, o meu escrito, o meu próximo, que está do outro lado. Eu peço, vou começar hoje, meu Deus, clamando Aleluia, Jesus. pelos nossos vizinhos. Entra com cura, libertação, libertação e Jesus. salvação. Nos nossos filhos, Aleluia, na minha Jesus. casa, a vida da Ivoneide, a Amém, minha do Jorge, Jesus. a minha filha, meu gerro, meus filhos e noras, netos, bisnetos, minha mãe e todos os meus parentes, a Aleluia, nossa igreja, Jesus. cenáculo de avivamento, oh, Carmel e Chama, Glória, todos Deus. os membros e todos os pastores. Aqui, meu Deus, eu estou para clamar também por todos os meus inscritos. Pai, muitos eu sei mais ou menos quem é, mas muitos eu não sei quem são. Mas eu creio que o Senhor sabe. E eu peço a Deus agora, nesta hora, alcança. Alcança teus filhos, Pai. Alcança esse lar que tem muitos vícios. Alcança esse lar, Jesus, que tem uma tribulação muito grande. O Senhor diz na tua palavra, eu vim para os doentes. Aleluia, então Jesus. eu clamo a ti nesta hora que sare essa casa, Pai. Sare esse povo, Jesus. Essa família que se encontra com vício. Oh, que Jesus. quer até deixar, quer largar, Liberta. mas não consegue. Liberta, Pai. Transforma. Aleluia, Jesus. Oh, meu Deus. Resgata essas almas. Pessoas que estão afastadas. Que não conseguem mais voltar para o caminho certo. Mesmo... Conhecendo a tua palavra. Aleluia, Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu repreendo a contenda, a confusão criada pelo espírito maligno que saiu né, dessa pessoa, Aleluia, mas que Jesus. voltou e trouxe mais acompanhado com ele com ela e está conseguindo oh, destruir a família. Em nome de Jesus, eu repreendo todo o mal. Eu peço... Jesus querido, médico dos médicos, passa o bálsamo da cura na tua filha que está, Aleluia, com, dor, Jesus. Glória, que está com dor de cabeça, no pescoço, nos ombros, na coluna, no nervo ciático, nos pés, nas pernas, sofre a fibromialgia, tem, meu Deus, dor muito grande por cálculos renais, oh, Jesus. qualquer tipo de dor, infecção urinária, infecção de garganta, infecção estomacal, intestinal, seus filhos que estão sofrendo, Jesus, Aleluia, Jesus, pelo uma infecção, uma inflamação, uma bactéria, visita o irmão da Edilma Ferreira, cura Jesus, 
Eu repreendo todo o mal daquela vida. Ele é especial. Aleluia, Ele já sofre tanto, meu Deus. Pai Celestial, visita neste momento os teus filhos que estão tossindo, que parece que não fara mais. Quando Aleluia, acha que estão bem, já volta de novo a alergia. É Aleluia, o tempo. Jesus. Oh, meu Deus. Eu repreendo todo o mal, limpo os pulmões, os brônquios, tira a tosse, aumenta a imunidade, passo o bálsamo da cura. Aleluia, Jesus. Eu clamo também, Pai Celestial, pelo teu filho, tua filha, que tem insônia, que sofre a depressão, a angústia, o mal-estar, sente tontura. Sim, meu Deus, um desequilíbrio muito grande, um medo, chamado síndrome do pânico, a insônia. Crises de ansiedade, um desconforto muito grande na vida e quer se libertar dessa doença da alma chamada depressão. Doença Aleluia, essa Jesus. que muitos estão tratando Aleluia, Jesus. com os médicos que sabem. Aleluia. Mas o que eu vejo é que por trás disso tem algo muito grande que perturba a alma né, e a saúde de muitos. Aleluia, Jesus. Em nome de Jesus, toca, Pai, do alto da cabeça, a planta do pé, eu repreendo todo o mal, neste dia chamado hoje. Passo o bálsamo da cura nos Aleluia, teus Jesus. filhos, aqueles que estão fazendo quimioterapia. Oh, Visita, meu Deus, a preta Gil. Ô, oh, Pai, opera um milagre na tua filha. Se for da tua vontade, opera um milagre na vida dela. Visita o primo da Ivoneide, que eu acho que está na mesma, né? Senhor, estamos aqui para pedirmos em oração. Porque o Senhor diz na Tua Aleluia, palavra, Jesus. é tudo o que pedires em oração, crendo receberei. Aleluia, Jesus. Eu creio que o Senhor vai responder Glória a, a minha oração, a nossa oração neste dia. O filho da Valéria, né? Sim, o Jorge falou que o filho de uma vizinha da gente aqui, ele foi assaltado e foi... A atingido ali, né? E não está bem. Eu vou conversar com ela daqui a pouco. Era para eu ter falado ontem, esqueci. Jovem, né? Visita, meu Deus. Você sabe como é o nome dele, Jorge? Visita o Vito, Jesus. Visita ele agora, nesse momento. Aleluia, Jesus. Entrar naquele hospital onde ele está. Aleluia, Jesus. Oh, meu Deus do céu. Eu repreendo todo o mal. Aleluia, das Jesus. nossas vidas, da Aleluia. vida dos nossos filhos, dos nossos jovens. Oh, Hoje não se pode mais nem trabalhar em paz, meu Deus, misericórdia. Em nome de Jesus, eu termino esse, esse vídeo de oração, Aleluia, esse Jesus. culto no lar. Glória a Deus. Amém. Jesus. Fiquem com Deus e até amanhã. Em, e em todos os vídeos eu digo, bebam água, que a água faz bem. Obrigado, meu passarinho.